Första parten som vi håller på att axla upp mot. Man kan redan börja känna sig lite tyngre än vanligt. Och då kan man få sätta upp den första foten mot väggen. Medan vi axlar upp mot maxfarten. Kasta sin boll mot den röda pelaren i mitten. Och man kan då få sätta upp den andra foten mot väggen. Och försöka klappa med sina händer framför sig. Eller bara sträcka ut armarna framför sig. Och då kan vi få sätta ner foten här igen. Fint. Trevligt.
Och där minns han, där låg han och sov i ett skåp med mycket korvskinn strödda omkring sig. Ett annat kalas ställde Emil till på annan dagjul. Då blev han hem alla de stackars hungriga människorna i fattigstickan att komma till kattrut och äntligen en gång få äta sig mätta. Han hade ett gott hjärta, den där Emil. Han sitter och väntar på Karlsson som vanligt. Karlsson han är en vacker och genomklok och lagom tjock man i sina bästa år. Och han kommer flygande när han vill. Karlsson bor i ett litet hus på taket. Oj, 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 vad här ser ut. Här vill vi inte vara kvar. Känner vi inte? Men vad har det hänt med oss nu? Vi har ju blivit små, lika små som Nils Karlsson plötsligt. Han var inte större än en tunne och han bodde under golvet under Bertils säng. Där hyrde han en lägenhet av en otäck råtta. Bertil ville bli lika liten som Nils Karlsson plötsligt så att de skulle kunna leka tillsammans. Det är bra att vara så liten att man kan bada i en sofferskål. Oj, vilket oskväder! Och vi är mitt i en skog. Nu vet jag, det är Matt i skogen, där rövarna håller till. Och där det bor lömska grådvärgar bakom stenarna. Och rumpnissar under trädrätterna. Och där sitter Ronja och Birk. Birk, Borka, son. Ronja, syster. De hade flyttat till Björngrottan för att få vara i fred och slippa allt bråket mellan Mattisrövarna och Borkarövarna. Där stod Mattisrövarna i helveteskapet och var urskinniga på Borkarövarna som utan lov hade flyttat in i borgen. Orka din ärke, Mikkel! Jag ska häva dig ut ur Mattis borgen! Men till sist blev de vänner och när våren äntligen kom skrek Ronja och Fru sitt vanliga vårskrik. Fönstret. Jonathan fanns inte längre. Han dog när han hoppade ut. 
och stackars skorpan blev ensam kvar. Men en kväll kom det en snövit djura fyra som satte sig på fönsterbläcket. Och då visste skorpan genast att det var Jonathan. Jonathan hade berättat för skorpan om Nangiala, ett ställe dit man kom när man var död. Och dit kom skorpan också till körsbörstaden i Nangiala. Där satt Jonathan och metade undra på att skorpan blev bra. Men innan Guiana fanns också Törnåsdalen, som inte längre var en fri dal. Här härskade den grymme Tengri och hans ännu grymmare drake, Kattla. Där fanns också en snäll gammal farfar, Mattias. Hos honom gömde sig Jonathan och skorpan innan de måste ge sig väg till Tengils land. Färden gick över bron vid det fruktansvärda karmafallet. Och det var där de första gången såg Kattla. Innan från uttiden. Jonathan, du har lärt dig. Sen kom den stora slutstriden som gjorde Törnbostaden fri igen. Men då var Jonathan förlamad av Kattlas hjälp. När de satt där på klippan som stupade rakt ner i djupet berättade Jonathan om Angelima och om hur härligt det var där. Och då tog skorpan sin bror på ryggen och hoppade ut för stupet till ljuset i Angelima.
Yeah. <laughs>